So, ano ba next part natin? Baka lang ito. Ayan, no? Schedule? Schedule. Kasi, actually, medyo ano to, medyo madugo eh. Guys, agree ba kayo na medyo madugo yung 276 hours in 17 days? Yung 16 hours and 15 minutes per day yung inaalat niya, medyo parang suntok sa buwan. ba? Diba? Now, tanongin natin, tingnan natin kung paano niya ma... Ma-achieve pala yung 16 hours. Ito yung weekday schedule ni Sir Palzer. Okay? So, ayan, naka-flash naka siya screen. Tignan natin mabuti, ah. So, 6 a.m. Ano yan? 6 a.m. ka nagigising? Nagigising ka ba ng 6 a.m.? Kap, uh, sa totoo lang, uh, nasunod yan ko to. Na. Mm. 6, 6 a.m. Mm-hmm. Unang linggo. Yan. O, oh, pangalawang linggo. <laughs> Uh, alas 8 Iyon na Reality check Reality check na so, naganap So ayan, kaya, um, Ano sa tingin mo? Kaya, bakit ano? Bakit Ba't ano? Nadagdagan na dalawang oras yung tulog Ah uh, Ano nga Yung Kasi Kaya nagigising din ng late Kasi yung Mga Subjects pala Yung mga Yung yung mga gawain dun sa subjects, masyado marami. Hindi kaya ng hanggang parang 12 midnight lang. So, nag-extend. Ayun. Sige. Kaya, ayun, mar- maraming tweaks talaga. May tweaking na magaganap. Na magaganap. <laughs> Anong videos yan? Anong videos to? Anong motivation motivation and mantras? Ano, ano yan? Actually, yung mga yan, kinukuha ko dun sa, ano eh, sa album mo, ng mga videos. Uy, wow. Ay, yung mga ano ko, for repeat. Na ano? Oo, oh, kap. Lalo na yung ano, yung We Are Traders. Yun. Sarap, sarap pakinggan, ano? Uplifting. Lagi okay. yun. Yung How Bad Do You Want It? Pinapakinggan ba yun? Kay Gary V? Hindi. Kay ano, Eric Thomas. Eric Thomas, Ay, al- alam mo ba yung How Bad Do You Want It? Uh, it was the single motivational video na pinanood ko for, I think, straight one year every day. Nung time Eric na talagang, o oh, nung time na talagang walang-wala ako. Ayun, ayun lang yung nag-motivate sa akin. Sa ulo ko na nga yun eh. Memories ko na yun eh. Yung buong speech niya na yun, si Eric Thomas. How Bad Do You Want It? Search it. Search it in ano. Yun yung lagi isang motivational video na talagang tumulong sa akin. Every morning, pagkagising ko, putya, play ko agad yun. Nakalook yun, bro. Ah, mamaya, ano bago. Ano siya ba- oh, bago matulog? Ah, oh, ako, ako kasi iba yung, iba yung mga tinitignan ko bago matulog. Eh. Pero, <laughs> Yari tayo dyan. Natawa. Natawa si Brad. Natawa. 6.30, start ka na ng, ano, ng first subject mo. Read books. Intangibles 101. Yes, So, two hours ka. Two hours ka nag ano. Yung nalilate na ako ng gising, ang nangyayari, uh, during trading hours na yung ano. Mm-hmm. Pag, wal- pag wala pag, naman kasing ano. Pag mag- mm, pero pag may ibebenda sa umaga, mga ano na lang, uh, lunch time, ganun. So, na-adjust nang na-adjust, kaya yun. Mm-hmm. Sige. Nagkakaram talaga. Okay. So, then after that, Uh, 30 minutes kang de- prepare ng breakfast. Uy, ba't ano to? Ba't naka-witness protection program to? Ba't may black? <laughs> ba't may black, Brad? Ano yan? Sino yan? Baby Kasi girl? Kap, uh, kap, kap, wala naman talaga akong idea na mailalabas sa public to eh. Kaya parang ang ginawa ko tong schedule na to para sa akin lang. Sa'yo talaga? So, Oo, oh, tapos ayun. Yung ano, yung dito na. Tinakpan ko na lang. <laughs> si baby girl ba to? Si okay. baby girl. Baby girl. Sige. So, 30 minutes review trade plans. Oh, may mga paganyan pa. Then, 9.30 to 12, of course, trading. Then, kain moves. 12 to 1.15. Then, 1.15 to 1.30, review trade plans. For what? 15 minutes. Ah, trade plans. So, i-re- dinod- uh, kung meron kang i-execute sa hapon or bibili ka sa hapon, ganyan ba? For EOD. Yes, Sige. EOD. Mm-hmm. So, and then another two hours for watch and trade the markets after ng session. And then may pag-power nap na magagat nagaganap. Oh. So, may mga biglang liko moves. 3.30 to 4.30. <laughs> Merienda moves. 
Then, 4.30 to 7.00 p.m. Mm, record, review trades, read books. Alam mo, bakit hindi subject yung nilagay mo dito, Brad? Kasi, di ba, kung nangyari, pabasok tayo sa school, gagawa ka ng sked for one week. Ang alam mo kasi kung bakit ka nababurn out, yung, yung lahat ng subjects mo, is nilagay mo sa isang araw, eh. Sa school nga, twice a week lang yung pasok, eh. Monday, Wednesday. Tuesday, Thursday. Diba? Then, double, double session sa Saturday. Diba may ganun? Yung magkasunod na isang mm. subject, four hours. Yung normal na subject mo is two hours lang. Tapos sa Saturday, dalawang two hours or four hours yun. So, bakit hindi na lang ganun? Kasi mababurn out ka talaga dito. Kung yung ganyan. Hindi, hindi, yung mind mo, hindi siya mag, ano, mag-cool down eh. Which is, baka hindi maging counterproductive pa sa'yo. So, try Sige, to, ka, ano, noted, to, noted. try to spread out, Brad. Brad, alam mo, ang dami pa nating oh. oras. Masyado magmadali. Ang dami nating oras. D- dito na tayo mamamatay sa trading. <laughs> so, wag ka masyado magmadali. Okay lang yan. Step by step lang. Diba? Hanggang sa ano, okay. ang, ang pinakaano lang naman dito is, syempre, kailangan master mo na yung how to preserve your capital, eh. Diba? And then, the rest will follow. Yes. Diba? So, basta hindi, marunong kang mag, preserve ng capital mo, hindi ka ba bara-bara? Pwede, pwede ka mag, ano, mag-stretch out. Wow, may pag-stretch. At ano yung watch? A- ano yan? 9pm to 10.30pm? Anong watch? Ang ano? Kasi, kap- ano, may nakita ako dun sa, ano, sa uh, album mo na videos, yung, uh, one hour siya eh, kay Jim Ron. Ayun? So, may seminar. Oo, alam mo ba yan si Jim Ron? Kasi sa mga talagang finalo ko niya. Parang si Jim Ron, sanggang dikit kami niyan eh. Sumalangit na ba. Pero parang siya yung indirect mentor ko. Si Jim Ron. Si Jim Ron, guys, isa siyang motivational speaker, success coach. Siya yung mentor ni Tony Robbins. So, ayan yung... Mas gusto ko siya actually kaysa kay Tony Robbins. Kung magturo. So, siya yung finalo ko. And, ang dami niyang available na libreng seminar sa YouTube or kung saan man. So, I suggest guys na panoorin nyo yun dahil marami kayong matutupunan doon. And hindi na panoorin, mag-take down kayo ng notes and then apply it. Okay, so, meron kang plano. 9pm to 10.30pm. Pare, masyado mo yung ginagalingan, uh, ano? Kasi, Kap, yung pag sir di ba, napanood ko yung kay Jim Ron. Tapos, yung pagtingin ko sa YouTube, ang dami niya pang, ano, ibang dami, videos. Dami, di ba, Brad? Tapos, tapos, mga mahaba talaga, eh. Pero, Brad, si Jim Ron, ano, merong ano, merong seminar yan tungkol sa journaling. Napanood mo ba yun? Hindi pa ka pe. O, yan ang mga ba sinasabi ko. <laughs> Isa, ilagay mo yun, yung about sa ano, sa journaling. Jim Ron, how to do your na-note, journals. Na-note. Seminar siya dun. Jim. Ano tong fetch? May pag-fetch na nagaganap. <laughs> Wala yan, Gap. 10.30 to 11 p.m. May witness protection program din tayo, guys. So. Maraming masasamang loob sa kanto namin, eh. <laughs> Ayun. So, okay. so fetching. Do, do lang. Mm-hmm. Mm-hmm. And then, 11pm to 12am. <laughs> one hour din to. Revision. So, anong subject to? Revision of transport, trade plans. Ito yung RR, ano, no? Ano yun? Ayun, no? Ay, hindi. So, parang action, action, ano yun, ano? Ayun na yung planning. Ay, hindi, meron pa pala, oh. Ba't ganun? Ay, hindi, ayan. Weekend. Oh, revision of trade schedule, plans for tomorrow. So, more more like planning to. Planning to ng ano. Trade planning, ayan, oh, guys, sa pinababa. Okay. Pero kapag ano, kapag wala naman akong babaguhin dun sa plano, ginagawa ko na lang is either magbasa ako ng book or mag-continue ako dun sa ano ko sa recording ko or dissecting nung mga trades dyan but, sa mga oras na yan what do you mean wala kang ginagawa sa plan? like during market open? hindi I mean yung 11pm to 12am ah if wala if wala naman but, pero masyado tong alam, alam mo itong ganitong scheduling masyadong mahirap yan Pero tignan natin yes, Kap, i- yung magiging... I- ano. i- ko yung ano, ga- gagawin ko yung sinasabi nyo na parang sa ano talaga sa school. Oo, oh, relax, relax ka lang kasi, Brad. Relax <laughs> ka lang pang... kasi. 
Hindi mahalaga na maganda agad <laughs> yung tipong parang pa, uh, uh, alam mo yun, pang super trader agad yung ilagay mo diyan yung kung ano yung gustong mabasa mo or mabasa ng tao ay yun yung mo. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga is yung meron tayong resulta. Di ba kasi kahit gaano kaganda yung schedule na nilagay mo diyan, pero kung hindi naman tayo maka sunod every day, bali wala lang din yan. Sabi mo nga nag yung yung 6 AM nagising. Not gawa mo in one week pero the following week 8 AM na. So Diba? Yun doon tayo sa realistic. Pero so, syempre, hindi rin tayo, hindi tabi, yung balance din, brad, ha? hindi, baka yung realistic, yung tatamad-tamad, ayaw din natin ng ganun, diba? Gusto natin ng ano, gusto natin ng resulta. Try to, ano, put here yung schedule ng subjects, yung code ng subjects, para mas, ano, makita natin na, uy, first subject na pala, ayan, ano nangyari? Ayan. Then, weekend. Uy, alas 5, talagang pasikat, eh. Yung, <laughs> alas 5. <laughs> Alas 5, brad, oh. Alas 5, bike, half-day ride, outdoor life. Wow, yan. Gusto ko to may balance, eh. Hindi lang all work. Gusto rin natin yung, ano, may exercise tayo, may play part tayo. Can interchange to reading book schedule. Tanggalin mo na yan, brad. Masyadong, ano, to. Gawin mo kung ano yung... Give yourself, ano naman. Huwag tayo yung tipong parang lalagpas na tayo sa langit kung gumawa tayo ng, ano. Diba? Give yourself balance. Prep food. Okay. 10 to 12. Uy, mukhang... yung ipe-prepare natin dito pang ano ha, pang weekend ano ha. Yes, luto-luto talaga. <laughs> yung mga, ano no, pakbet. Uy, power nap na naman si sir. Mga biglang di kumubos na naman dito. Make trade plans for next week. Ah, okay. So, ito, yung nasa taas pala kanina na revision of trade plans is just, ito yung mga trade plans na nagawa mo na during the weekend. Yes, Cap. So, three hours ka nag nagpa-plan for the following week. Read books. Okay. May, mga, may mga ganyan na naman eh. May mga... Pero minsan, Cap, ano, konti lang yung ano eh. Konti lang yung nakikita ang place kapag ah, sa bagay, weekend. Ano? Tapos, daming free time. Mm-hmm. Sa bagay, sa bagay. Tama, yung tipong to eh. Wala talaga eh. Diba? So, might as well. Okay, sige. 5 to 10 p.m. grocery. Date with witness protection program. <laughs> Every week ka nag-grocery. Kasi nung una ko itong binasa, nagtaka ako. Every week ka nag-grocery. May aso ako, Kap, eh. Uh, hmm. yung, yung food niya, ano, is uh, raw. Ah, oo nga, Kaya, oo nga, pwede nakita, pwede ko, mag- nakita ko, nakita ko. Nakita ko yung... Pwede mag imbak ng marami. Hmm. Oo nga, yung dog po. Okay, so meron tayong 5 hours of grocery and date date moves with witness protection program. And then 10 p.m. to 12 a.m., trade reflections, make action plans, review trade plans for next week. At nilagay mo na lang din yan, ano, para humaba. <laughs> <laughs> parang, pa, parang double check, double checking. Guys. Alam mo kasi ako, Pals, I am, a, I am an avid fan of clarity. Yung, kasi... Mm-hmm. When you when everything is very clear to you, meron kang focus, hindi ka mati, nothing can disturb you kung ganun. Pero kung masyadong kasi dito parang lumilito yung pagkaano mo eh. Pagka-cluttered mo eh. Iba ano ba talaga? Kasi ang daming review and trade plans, review trade plans for next week. Ilang beses ko to nakita eh. Iba ito read books din. So kailangan focus tayo dito. Yung kung ano yung agenda ay ay ayun lang so Kumbaga parang think of yourself as a scholar talaga. Yung estudyante blues na talaga sa ano, sa isang magandang university. Diba? Nasaan dito yung play mo? Yung sa bike half day, ito lang yung kumbaga parang play time mo. And dito sa nap, itong yes, nap na, itong, ah, itong nap na to is play time with witness protection program. <laughs> Natawa. <laughs> Natawa, Brad. <laughs> Hindi, kasi alam mo kung bakit ko natanong, Brad. Kasi we want to avoid burnout eh. Merong yung illusions of ano eh. Illusions of hustle and grind eh. May ganun eh na parang sige tutudohin ko to, ipupush ko. Tapos bilang nabuburnout, hindi tumatagal ng mga ilang buwan. What we want is a sustainable lifestyle in the next few years. Long, long term yes. ang thinking natin. Diba think of the big picture. Kasi gusto natin yung... hindi tayo biglang mapapagod tapos, ay, ayoko na. Ayoko na, parang mm. wala namang ano. Di ba, kaya tinatanong ko sa'yo, kung nasa dyan yung mga tipong time for yourself, 
time for your family, for your for your girlfriend. Okay. So ito na yon grocery date and date. Okay. Yes, yan, yan na yun. Fitness yun, protection yun. program. <laughs> okay. Ayun nga, siguro nga, kap, ta, ay, ayun nga, tama nga yun, Kap, yung nabanggit mo kasi, uh, diba, nakwento ko nga na marami akong ningas ko gun moves. Mm-hmm. Kahit nung mga past few years, lalo na sa yung sa trading career ko. Kasi ang yun nakita ko nga na ano na pag may may naki, pag may gagawin akong bagay, parang fino full speed ahead ko. Yun. Tapos after tapos after ano, short period of time, pag nawala na yung fire, mm-hmm. hindi mo na siya gagawin eh kapag hindi ka na motivated. Mm-hmm. So, dapat talaga, ano, uh, balance nga. At hindi mm-hmm. yung, hindi agad-agad. Gagawang ko ng, gagawang, i-ano ko tong schedule ko. Ayusin so, ko. Ito, ito. Uh, let's be straight to the point, ano. Two weeks, almost two weeks na na. More than two weeks na nga. Diba, na ginagawa mo to. Ano yung feedback mo sa sarili mo? Uh, ganun pa rin uh, parang may pagganingas ko yung first yung first week uh, sobrang sipag tapos yung second week nakaramdam ako ng ano ng burnout pero ang gawa ko pa rin yung task pero hindi na ganun ka ano ka dami kumbaga pero ang burnout sa part na yun kumbaga parang intro boys nga ang naganap. Yung sa second week, yung parang ano eh, nakaramdam talaga ako ng burnout eh. Kaya hindi na rin nagigising ng maaga. Tapos, kasi uh, sa dami nga ng task, tapos araw-araw talaga, pare-parehas, yun, napansin ko, nakaka-burnout siya. Tapos, may, late pa natatapos masyado. Kaya, ayun. So, papaano natin ma... Ano, papaano natin ma... Pipigilan na ma-burnout ka. Kasi maganda ito na umpisa mo. Oo nga, Kape. Uh, susundin ko yung, yung, ano, yung payo nyo na ayusin ko yung schedule, yung mas makatotohanan. Yun. Kasi, kasi napansin ko rin na masyadong ano tong ginawa ako. Masyadong jump pack. Wala nang time para sa sarili. <laughs> Yun. Siyempre, gusto natin palagi tayo nagsasarili. <laughs> diba yun eh? Diba? <laughs> <laughs> si Messi no magaling diyan. Magaling din sa mga sarili <laughs> moves. Ako. Oo. Pero alam mo, ito itong itong suggest ko sa iyo, brada. And guys, makinig kayo dito kasi this one is very juicy. Ang gusto ko mangyari sa iyo, pals, is humanap ka ng accountability partner. Pakisulat, accountability partner. So, ano yung ibig sabihin ng accountability partner? Itong accountability partner na to will cross check will double check, will counter check your progress. And ganun ka din sa kanya. Okay, so ibig sabihin, hanap ka ng partner whether from ZFT or outside ZFT na makaka-relate dun sa uh, what you're going through right now, yung progress mo, yung plano mo, yung goals mo, and then tell everything. Yung action plans mo. Diba sabihin mo sa kanya. Tapos, siya din, sasabihin niya rin sa'yo yung mga action plans, action plans niya. Tapos, magkano kayo ng schedule, whether daily schedule, weekly schedule, monthly schedule, and then, uh, anong tawag dito, itrack nyo yung progress nyo yung dalawa. Ano ba, pre, ano ba yung mga natapos mo? Diba, kunyari, every, every, every Saturday, ay Sunday, ay yun yung meeting nyo. Sabi mo sa kanya, pre, ito yung, ito yung plano ko this week, ito yung gagawin ko, point A, point B, point C, point, point D, tapos, ito yung mga natapos ko this week. ba? Diba? So, siya naman, hindi lang basta ano, hindi lang basta oo o lang oo oo sa iyo. Syempre, he will give ano feedback, 'di ba? Bakit bakit hindi mo nagawa itong particular task na 'to? Eh based dito sa action plans natin, this one is very important to move you doon sa pinapangarap natin na goal. So, merong merong kang ganun. Accountability partner is very very ano, very important para sa ano whether it's a mentor or it's a classmate or it's a friend, kailangan meron kang accountability partner. So, isa yan sa mga high-impact tactics na ginagawa ng mga Knights of Kidnap. So, every week, nag-aano sila, nag-aassess sila ng isa't isa. 
di ba? Para tulungan kayo. Yan kailangan makarelate siya dun sa mga ano mo. Okay, okay ba yun? May Noted. naisip ka ba? Noted. Sa ngayon, Kap, uh, magtatanong-tanong muna ako kasi baka meron na silang partner. <laughs> Oo, may mga underground din, no, Brad? Mga mga underground ka, <laughs> syempre. Underground. Ang tawag dito. <laughs> pero, pero, pero anyway, uh, kailangan meron yan. So, ayun yung yes, pinaka-advice yes. ko sa'yo. Kailangan meron yan. And mas maganda Gagawin kung... Ito someone na trader din. Kailangan na palagang magka-chat kayo every time. Pero siguro, every week lang. Pwede yung through email, gawa ka ng Excel file, tapos lagyan mo ng color, ito yung, mga, ito yung mga natapos ko, ito yung mga hindi ko natapos, ito yung mga pending pala, mga ganong galawan ba? Mga high-impact tactics yan eh. Natingin ko, will move yes. you. Will speed up the process. Okay ba yan? Okay, Gap. So, meron ka ba bang gustong hmm. i-share sa mga listeners natin? Or may katanungan ka? Uh, yung Millionaire Mind Intensive Cup, saan gaganapin? SMX yan. Yo? Malapit lang yan. MMI. Marami mga traders ngayon na maa-attend ng MMI. And mag- actually, magaling yung, ano, magaling yung speaker ng MMI ngayon, si Mac Atram. Sobrang galing. Very humble na tao. Very, alam mo yun, talagang nakakatawa. Nakakatawa. Nakasabay ko umihi yun one time eh. Si Mac Atram. <laughs> to, starstruck ako, Brad. Pero meron kasi ako inatenda na isang seminar na siya yung speaker. Kailangan sana makaten ka kasi talagang personal growth. Isa yan sa susi. Susi ng ano, pagpanala sa trading. Okay? Excited okay. ka ba doon? Usually, ako, kami, ano eh, nag, yes. nagbuwo kami ng hotel. Pero ikaw, malapit ka ba sa SMX? Kasi maaga talaga yun, Brad. Malapit lang, Kap. Maaga talaga yun. Yung ano, yung 8 a.m., parang ganun, 8 or 9 a.m. ang call time. Tapos tatapos yun, alas gis. 9 or 10. Talagang ngaragan yun. Tapos eh, kinabukasan, ganun ulit. Kaya ang ginagawa namin is, nag-ano kami, nag-hotel kami, yung walking mm-hmm. distance lang. Kasi wala namang accommodation sa SMX, di ba? So, mm-hmm. yung marami, pero maraming okay, hotels nearby. So, guys, kayo, Matending kayo sa MMI, Billionaire Mind Intensive. Very transformational. That's the right word for it, transformational. Personal development. And doon sa mga walang about sa Eduk Fund, ano, gusto ko lang mag-bank ulit. Dun. Kailangan, if you will read the secrets of a millionaire mind na book, di ba nga meron doon Eduk Fund na 10% of your income should be put to something that will grow you will make you more knowledgeable. Kailangan meron kayong ganun. Whether, kung magkano, basta meron. Dapat merong pera na allotted for that. Kasi, ang problema nga, is, normally after college, wala na tayong learn, wala na tayong learning. ba? Kasi self-led na, hindi na required. ba? Nung mga bata pa tayo, required eh. Diba? Pagalitan ka ng nanay mo, pagka hindi ka pumasok eh. Kailangan tuloy-tuloy ang ano, tuloy-tuloy ang learning natin, kahit graduate na tayo ng college. So, isa yan sa mga naging, uh, mag, mga naging realization ko. Sabi nga ni T. Harv Eker, guys, if a hundred foot oak tree had the mind of a human, it would only grow to be ten feet tall. Power? <laughs> May mga pag-anong, mga pakot. May mga pakot si Mayor. Diba? So, that's one of my favorite quotes from T. Harv Eker. If a hundred foot oak tree had the mind of a human, it would only grow to be ten feet Okay? So, meron ka ba bang, ano, bumati ka naman? Tapos na tayo. Yun nga pala, uh, thank you guys for listening. Uh, and yung mga uh, cyclists na sumama dun sa rock event last Saturday, maraming maraming salamat. Sana uh, nag-enjoy rin kayo sa ride and uh, marami kayong natutunan dun sa uh, pinuntahan natin. And sa mga kwentuhan. Kita kits ulit next time. Uh, and dun sa mga uh, friends ko na t- nagpapaturo mag-trade, kinapaw and kay Rod. Sa kayo dyan. Paramdam naman kayo. <laughs> Kasi mga ano ka pe, mga nagiging ano eh, parang nakikita ko rin yung sarili ko nga, sabi ko sa kanila, yung iba nagpapaturo tapos mawala. Mm-hmm. 
So, ni gas ko godet. Parang yung oh, ganun. So, yun. Sa wag niyo sayangin, halimbawa para sa lahat, ah, uh, wag natin sayangin yung mga opportunity na binibigay sa atin ng universe. Oy, wow. Baka kasi pag <laughs> Baka kasi pag tinik for granted natin mo wala. Katulad nitong trading RX. Kaya ano eh, kaya excited rin talaga ako makaano dito. Thank you sa opportunity cup. Wow. Dito sa trading RX. <laughs> pag anong pang the moves. Si sir, pero you're welcome. Thank you also for ano kasi I'm sure yung mga kapanaligs natin marami natutunan tonight. And alam mo, ang suggestion ko sa iyo is wag mong wag mong pilitin yung mga friends na ayaw nilang tulungan yung sarili nila. Kung gusto nila makikita mo naman yun eh. Okay, right cap. place and right okay. time okay. and right person sabi din ni TRV. Okay? Wake up, meron pa pala. Meron mm. pala. Ah, mm. uh, nga pala, uh, please like and share page ni Lance yung Lancelot Trading. Mm. Paki-like and share. Yan, magaganda yung mga post diyan. Oh nga, alam mo Ay, si Lancelot, <laughs> si Lancelot dapat siya nang susunod natin na ano eh. Na mag- kasi isama natin sa lineup yan si Lancelot. Marami tayong mga naka-lineup guys. Si Ichimoku, naka-line up yan. Si Charles Team, naka-line up yan. Si Stephen Strange, na mga naka-line up. So, and syempre, kayo din, guys. Wala tayong, ano, wag tayong magkahiyaan. This is free for all. Kung meron kayong naiisip na concern or ano, pwede ko rin kayong tawagan through FB or pwede rin kayong sumulat, please send them to my email, kidlatstrategy at gmail.com. So, Thank you so much, pals. And guys, thank you for listening again dito sa isang Trading RX episode natin. Uh, please share na rin sa timeline nyo. Shameless plug na. No? And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Siyempre, kayo lang ang ano, kayo lang ang ano guys. Sa inyo lang ako muhugot ng lakas. Para, kasi guys, mahirap talaga mag-edit. Sa totoo lang. Okay, may, nahihirapan ako. Pero, siyempre, gusto nating may spread yung ano, good word. Okay, thank you and salamat. Pagandang gabi po ulit sa inyo.